दोस्तों आज के वीडियो ऑली फॉर गर्ल्स के लिए है या वुमेन के लिए है क्योंकि इस वीडियो को कुछ लोगों की देखने की औकात नहीं है क्योंकि उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी होती है तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं मैं उससे कहता हूं कि यार तुम्हारा सही है हम फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो और फर्स्ट लाइन में दो दो घंटे से लगे रहते हैं और तुम पहुंचो बाल सीधे करो लिपस्टिक लगी नहीं और तुम्हारा बस इतना कहना कि भैया टिकट दे दो और तुम्हें मिल जाती है और हम यहां धक्के पे धक्के लगे पड़े हैं भाई तुम्हारा सही है जहां मर्जी बस स्टैंड बनवा दो जहां रुके वही बस स्टैंड तो पता है उसने क्या कहा उसने कहा कि बस यही तो नहीं चाहिए यही कह के तुम हमें छोटा दिखला देते हो और शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज ना तो लड़कियां लड़कों से कम है और ना ही औरतें मर्दों से कम है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक लेडी जो इंस्पायर करती है उन सभी लोगों को वोमेन को तो करती ही है साथ में हम जैसे लोगों को भी तो आज की इस वीडियो में मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन कर लीजिए इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे तो दोस्तों छप्पन साल की इसरो की महिला वैज्ञानिक मंगला मनी ने अंटार्कटिका जैसे बेहद ठंडे और दुर्गम स्थान पर एक साल से भी अधिक टाइम निकाल के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है और मैं आपको बता दू की उन्होंने बर्फीले महादुई पूरे 403 दिन अपने बिताए हैं क्या आप सोच सकते हैं कि माइनस नाइन्टी डिग्री में आप वो भी पूरे एक साल रहना कैसे दिन बीतते होंगे भाई यहाँ तो दिल्ली के लॉन्डो की हालत खराब हो जाती है जब ठंड में एक या दो पहुंचती है तो और जब वो वहां से लौटी तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी लाइन कही जो आई एम श्योर भारत की सभी महिलाओं को एक नया जीवन देने में थोड़ा सा चिंगारी का काम करेंगे उन्होंने कहा कि मैन मे है फिजिकल स्ट्रेंथ बट वुमेन आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो हम बेसिकली जिस कैटेगरी में रहते हैं जिस क्लास में रहते हैं तीस से पैंतीस हुआ नहीं कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है नए प्लान करना कुछ करना नई चीजें सोचना सब बंद करना तो दूर की बात है सोचना ही बंद बहुत कम समय मैंने अपनी माँ के साथ बिता है लेकिन मुझे याद है कि बड़ा अजीब सा जादू होता है इस माँ की चरणों में जितना झुकता हूं उतना ऊपर चला जाता हूं तो फिर आता हूं मैं अपने उस दोस्त पे मैंने उससे कहा यार तुम लोग हर बात पे नाराज हो जाते हो तुम्हें लगता है कि भाई हम बहुत ज्यादा ही गलत कर रहे हैं अगर तुम्हें तुमसे बात कर ली या कुछ तुम्हें कह दिया तो उसने कहा यार हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें बट इनसिक्योर फील करा के नहीं घूर घूर के नहीं गंदे इशारे करके नहीं बट भारत में कुछ ऐसे भी दरिंदे पैदा हुए जिन्होंने इन सारी चीजों की हदें पार कर दी हम सबको याद होगा दो का निर्भया गैंगरेप केस आई होप सो की मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस चीज से डर लगा होगा क्या यार इस हद तक चले गए तुम मतलब इतनी गंदी सोच है तुम्हारी पता है गलती ना पेरेंट्स की नहीं है जो अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर फील करते हैं मुझे याद है मैं भी कुछ दिनों पहले अवार्ड शो में था मेरे सामने फ्रंट पे तीन लड़कियां बैठी थी घड़ी में साढ़े नौ बजे नहीं कि बार बार उनकी मोम का कॉल आ रहा था वो मुझे ये देख देख के बहुत हंसी आ रही थी इसमें गलती उस पेरेंट्स की नहीं है जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो समय समय पर आके डरा जाते हैं आई एम श्योर जो लोग इस चीज का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं वही डेड डेवल्स कहलाते हैं और आई थिंक हमें मंगला मनी से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोग कितने टाइम तक काम करते हैं छप्पन साल कम नहीं होते भाई मेरी दादी तो इतने में राम राम का नाम ले रही है कुछ लोग हमारे लिए न जाने किस किस चीज की खोज करने में लगे हुए हैं कभी चेस खेला है आप सब ने आई एम श्योर नाइन्टी परसेंट लोग खेलते होंगे या नहीं लेकिन जरूर आपने देखा होगा की जब कभी भी गेम की शुरुआत होती है तो सबसे पहली चाल किसकी होती है नाइन्टी नाइन परसेंट केस में लोग प्यादे से अपनी चाल बढ़ाते तो कभी भी औरतों को कमजोर मत समझना किसी अज्ञात कवि ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि पूजे कई देवता मैंने तब तुमको था पाया क्यों कहते हो बेटी को धन है पराया या तो है माँ की ममता की छाया जो नारी के मन में आत्मा व शरीर में है समाया मैं पूछती हूँ उन हत्यारे लोगों से क्यों तुम्हारे मन में ये जहर है समाया बेटी तो है माँ का ही साया क्यों अब तक कोई समझ न पाया क्यों नहीं सुनाई देती तुम्हें उस जन्मी बेटी की आवाज जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार मत छीनो उसके जीवन का अधिकार आने दो उसको भी जग में लेने दो उसका आकार तुम लड़की हो ये अच्छी तरह से याद रखना तुम जब घर की चौखट लाओगी लोग तुम्हें टेढ़े ही मेरी नजरों से देखेंगे तुम जब गली से होकर गुजरोगी लोग तुम्हारा पीछा करेंगे सिटी में जाएंगे तुम जब गली पार करके मुख्य रास्ते की तरफ पहुंचोगी लोग तुम्हें चरित्रहीन कहकर गालियां देंगे लेकिन तुम व्यर्थ होगी अगर तुम पीछे मुड़ कर देखोगी वरना जैसी जा रही हो बस चलती चली जाओ और लास्ट में उन ताऊ की बिल्कुल कही बात याद आती कि अबे लौंडो 
तुम्हें तो बात तभी समझ आनी चाहिए जब शादी के लिए हजार लोगों को घोड़ी चढ़ के जाते हो और वो शेरनी अकेली उधर से आती तो ध्यान तो तुम्हें उसी टाइम आ जाना चाहिए वन आई एम श्योर की बहुत सी वुमेन्स को ये बात समझ आएगी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को बेटियां ही कहना चाहिए उसे बेटा कहकर मत बुलाई इससे उसे फील होता है कि उसमें कुछ कमी है ऐसा मेरा मानना है क्या है आपकी राय मुझे इस कमेंट में जरूर बताइए और आप मुझसे अपने अंदर जो सारी बातें हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मुझे ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत